Ja, es soll jetzt darum gehen, die Funktion x hoch 3 plus 5x Quadrat minus 3x plus 1 durch x Quadrat zu integrieren. Wie geht das? Erster Schritt. Ja, bitte. Selber mal x hoch minus 2 nehmen. Ja, es gefällt mir, ist es richtig, aber ich hätte es gern anders. Ja? Eine Summe bilden? Genau, ich hätte gerne eine Summe. Diktieren Sie die Summe. Äh, x hoch 3 durch x Quadrat plus 5x Quadrat durch x Quadrat. Minus 3x durch x Quadrat plus 1 durch x Quadrat für x. So, aber Sie dürfen es auch, auch mit der anderen Technik machen, die ist genauso okay. Aber hier sieht man meiner Ansicht nach mehr. So, das war quasi der Schritt 1, das Ganze als Summe schreiben. Jetzt kommt der Schritt 2. Ja? Das ist nicht plus 1 durch x Quadrat. Ja, haben Sie recht. Der Schritt 2. Letzte Reihe. Und kürzen, also und x plus 5 minus 3 durch x plus 1 durch x Quadrat, Klammer zu dx. Jawohl. So, vielleicht noch das Ganze anders schreiben. Das 1 durch x Quadrat hätten wir auch schreiben können als x hoch minus 2. So, jetzt kommt das, also jetzt kommt das Integrieren. Ja? Dann also das die 3 durch x hoch umgeschrieben mit 3x hoch minus 1 und dann integriert zu. Ein halb x Quadrat. Da müssen Sie aber aufpassen bei dem hier. Ja, sagen Sie ein halb x Quadrat weiter. Plus 5x minus 3 ln x minus x minus 1. Und wir haben gerade gelernt, das heißt ln Betrag x, aber Sie dürfen abiturtechnisch hier ln x schreiben. Ich schreibe nur ln Betrag x, weil es mir besser gefällt. So, und das letzte war plus durch minus 1. Also so schreibe ich das ja immerhin. Plus c. So, und das hier sind alle Stammfunktionen. Also ich schreibe das nochmal anders, plus 5x minus 3 ln Betrag x und hier schreibe ich das minus 1 durch x plus c. So, das wären alle Stammfunktionen. Aber, jetzt kommt aber, aber ist äh, eben ein Teil, das ist hier die r, glaube ich. Wenn Sie eine Stammfunktion von dem hier rechnen wollen, mit a ungleich 0, dann dürfen Sie in keinem Falle versuchen, das in eine Summe umzuwandeln. Sie werden es nicht hinkriegen. Warum kriegen Sie es nicht hin? Weil bei Zählern ist es sehr einfach, wenn die Summe im Zähler steht. Wenn die Summe im Nenner steht, ist es für Sie quasi nicht mehr lösbar, es sei denn, es ist von so einer einfachen Form. Was kommt denn hier dabei raus? Da machen Sie lineare Substitution. Lineare Substitution heißt... Da kommt dann für Sie raus, ln Betrag ax plus b durch, durch die innere Ableitung, durch a plus c. Also das heißt, das hier wären alle Stammfunktionen von dem hier. Also das dürfen Sie dann so hinschreiben, wie gesagt. Also hier, bei, wenn Sie eine Summe im Nenner haben und es ist nicht von der Form ax plus b, können Sie es in der Regel sowieso nicht integrieren. Und wenn es von der Form ax plus b ist, dann können Sie lineare Substitution machen wie hier. Machen wir machen nochmal ein Beispiel. Wenn Sie haben Integral 1 durch 2x minus 7 zum Quadrat, dann können Sie das hier nicht in eine Summe umwandeln, aber sehr wohl in eine Potenz hoch minus 2. Und dann bekomme ich hier raus... 2x minus 7 hoch minus 2 plus 1 durch minus 1 und dann multipliziert mit der 2 mit der inneren Ableitung. Also wie gesagt, sowas können Sie nicht in eine Summe umwandeln, sowas hier schon. Also Summen im Zähler, gut, aber dann muss so ein Monoid im Nenner sein. Summen im Nenner sollte lineare Substitution funktionieren. Sie bekommen hier an der Schule in der Regel keine Aufgaben, deren Integrale Sie nicht lösen können. Es sei denn, die Aufgabe heißt, zeigen Sie, dass Bla eine Stammfunktion ist. Und das heißt dann immer Bla ableiten. Also wenn Sie es nicht integrieren können, dann muss es eine Funktion zum Ableiten geben. Fragen zur Aufgabe?